세르비아의 수도 베오그라드는 발칸반도 남동부 유럽의 사바강과 다뉴브강이 만나는 지점에 위치하고 있습니다. 도시의 삼면을 둘러싼 강은 오래전부터 외세의 침입으로부터 도시를 지키는 천년 요새의 역할을 하기도 했습니다. 이러한 지리적 특징 때문에 베오그라드는 발칸반도의 문이자 중부 유럽의 문으로도 알려져 있습니다. 이번 영상에서는 채널 내 재생 목록 세계상식 베오그라드 1, 2부 중세 오스만 제국 시절 제1차 세계대전 시절에 이어 전쟁이 끝난 후인 유고슬라비아 왕국의 시작부터 베오그라드 3부 이야기를 풀어보겠습니다. 제1차 세계대전 이후 베오그라드는 1929년 유고슬라비아 왕국으로 다시 명명된 새로운 세르비아, 크로아티아, 슬로베니아 왕국의 수도가 되었습니다. 이 시기 동안 도시는 급속한 성장과 상당한 근대화를 이루었습니다. 1930년대 베오그라드의 인구는 제문 지역을 포함하여 약 24만 명으로 증가했으며 1940년에는 32만 명이 되었습니다. 1920년부터 40년대 후반까지의 인구 증가율은 해마다 평균 4%가 넘었습니다. 1927년, 베오그라드의 첫 번째 공항이 문을 열었으며 1929년에는 첫 번째 라디오 방송국이 방송을 시작했습니다. 다뉴브 강을 가로지르는 판제보 다리가 1935년에 개통되었으며 킹 알렉산더 다리는 1934년에 개통되었습니다. 1939년 9월 3일, 제1회 베오그라드 그랑프리가 베오그라드 요새 근처에서 개최되어 8만 명의 관중이 찾았습니다. 이 경기는 제2차 세계대전 발발 전 마지막으로 열렸던 그랑프리 자동차 경주였으며 당시 우승자는 이탈리아의 영웅이라 불리던 자동차 파일럿 타지오 누볼란이었습니다. 1941년 3월 25일, 섭정인 파블레 칼라조르 제비치 황태자 정부는 제2차 세계대전을 피하고 유고슬라비아가 전쟁 중 중립을 유지할 수 있도록 3국 군사동맹 조약에 서명하며 추측국에 합류합니다. 하지만 여론은 이러한 결정에 반대하여 직후 베오그라드에서 대규모 시위가 벌어졌고 결국 공군사령관 두샨 시모비치 장군이 이끄는 군사 쿠데타가 일어났습니다. 그는 쿠데타를 일으키며 유고슬라비아 왕국은 섭정인 파블레가 아닌 페타르 2세 카라조르 제비치가 왕국을 통치할 나이가 되었다고 선언합니다. 유고슬라비아 왕국은 파블레 섭정이 물러나면서 친추측국에서 벗어났고 수도 베오그라드는 1941년 4월 6일 독일 공군의 폭격을 당하며 2천 명이 목숨을 잃었습니다. 이후 독일, 이탈리아, 헝가리, 불가리아 군대가 유고슬라비아를 침공하게 됩니다. 독일군에서는 프리츠 클링겐 베르크 대위가 베오그라드를 정찰하기 위해 병사들을 태워 강을 건너다가 배가 침몰되며 오직 6명만이 살아남았습니다. 생존한 6명은 유고슬라비아 군대와 마주쳐 총격전을 벌였는데 소규모 전투에서 승리를 거두며 베오그라드의 독일 국기를 개항했습니다. 그리고 시장을 만나 이제 독일 공군의 포격이 있을 것이라 경고하였고 이에 베오그라드는 굴복하며 함락되었습니다. 이후 베오그라드는 독일 군대가 더 직접적으로 점령하였으며 밀란 네디치 장군을 수반으로 하는 괴뢰 정권인 네디치 정권이 들어서게 됩니다. 1941년 여름과 가을 동안 독일에 대항하는 유고슬라비아의 게릴라 공격에 대한 보복으로 베오그라드 시민에 대한 여러 번의 학살을 저질렀습니다. 특히 유대인 시민들은 독일군 사령관 프란츠 베메의 명령에 따라 대량 총살의 희생양이 되었습니다. 베메는 독일인이 한 명씩 죽을 때마다 100명의 세르비아인 혹은 유대인이 총살된다는 규칙을 엄격하게 집행하였습니다. 베오그라드는 나치 점령군에 의해 유대인이 인종적으로 청소되는 것을 의미하는 유덴프라이로 선언된 유럽의 첫 번째 도시가 되었습니다. 이에 대항하는 베오그라드의 레지스탕스 운동은 샤르코 토도로비치가 1941년부터 1943년 체포될 때까지 이끌었습니다. 그는 오스트리아 마우트하우젠 수용소로 보내졌고 전쟁이 끝날 때까지 살아남았습니다. 토도로비치는 2차 세계대전이 끝난 후 
프랑스 외인 부대에 입대하여 베트남 전쟁을 포함해 전장을 누비다 2000년 파리에서 사망했습니다. 제2차 세계대전 중에 베오그라드는 독일군과 연합군 폭격의 무방비로 노출되었고 수많은 시민들이 사망했습니다. 도시는 1944년 10월까지 독일군 점령하에 놓여있다가 이들을 해방시킨 부대는 붉은 군대와 공산주의 유고슬라비아 파르티잔 부대였습니다. 독일군에 직접적으로 대항한 파르티잔 부대는 명성을 얻어갔으며 2차 세계대전이 종식한 후인 1945년 11월 요시프 브로즈 티토 원수가 베오그라드에서 유고슬라비아 연방인민공화국을 선언했습니다. 전쟁이 끝났을 때 베오그라드는 수만 가구의 주택들이 파괴된 채 남아있었지만 시간이 지나며 재편된 유고슬라비아의 수도로 빠르게 성장했으며 주요 산업 중심지로 발전했습니다. 1948년 뉴 베오그라드의 건설이 시작되었고 1958년에는 베오그라드의 첫 번째 텔레비전 방송국이 방송을 시작했습니다. 1961년에는 티토가 의장을 맡은 비동맹국 회의가 개최되었으며 1962년에는 베오그라드 니콜라 테슬라 공항이 건설되었습니다. 1977년 10월과 1978년 3월 사이에 도시는 헬싱키 협정의 시행을 위해 유럽 안보 협력 기구의 첫 번째 주요 회의를 개최했으며 1980년에는 유네스코 총회를 개최했습니다. 그리고 1980년 3월 요시프 브로즈 티토가 사망하였는데 그 무렵의 유엔 회원국 154개국 중 철의 장막 양쪽에 속하는 128개국이 고위 관료와 국가 사절단을 통해 베오그라드에서 열린 티토의 장례식에 참석했습니다. 이는 역사상 가장 큰 규모의 장례식 중 하나였습니다. 티토가 죽은 후 유고슬라비아에서는 각 민족의 민족주의와 대세르비아주의가 수면 위로 올라왔습니다. 유고 내각 민족의 대표자들은 티토와는 달리 각 민족의 민족주의와 타민족에 대한 반감을 부추겼고 결국 티토 사후 15년도 못가 유고슬라비아는 분열합니다. 1989년 대통령으로 선출된 밀로세비치는 집권 초기에는 경영 마인드를 갖춘 대통령으로 호평을 받았으나 점차 세르비아 민족주의를 내세워 야당 인사를 탄압하는 철권을 휘두르기 시작했습니다. 이에 1991년 3월 부크 드라슈코비치가 이끄는 대규모 시위가 슬로보다 밀로셰비치에 반대하며 열렸습니다. 여러 언론 보도에 따르면 10만에서 15만 명에 이르는 사람들이 거리로 나갔다고 전해집니다. 이 시위를 하던 중 2명이 사망했으며 203명이 부상을 입고 108명은 체포되었고 그날 오후 거리에 탱크들이 배치되었습니다. 이후 1996년 11월부터 1997년 2월까지 지방선거에서 제기된 선거 조작 이후 정권에 반대하는 반정부 시위들이 열리기도 했습니다. 이러한 시위들을 통해 조란 진지치가 권력을 잡게 되었으며 그는 제2차 세계대전 이후 유고슬라비아 공산당 혹은 EU 분파인 세르비아 사회주의당에 소속되지 않은 첫 번째 베오그라드 시장이 되었습니다. 하지만 베오그라드의 평화는 그리 오래가지 않았습니다. 1999년 코소보 전쟁 중 나토 폭격은 도시에 막대한 피해를 입혔습니다. 폭격을 맞은 곳들 중에는 다양한 군사 건물들, RTS 건물, 병원, 호텔 유고슬라비아, 중앙위원회 건물 등이 있었습니다. 유고슬라비아 전쟁 이후의 세르비아는 유럽에서 가장 많은 수의 난민과 내부에서 추방된 사람들이 정착한 곳이 되었으며 이중 3분의 1 이상이 베오그라드에 정착합니다. 2000년 대통령 선거 이후 베오그라드는 주요 시위 현장이 되었으며 50만 명 이상의 사람들이 거리로 나섰는데 이러한 시위들은 밀로셰비치 대통령을 축출하는 데 성공했습니다. 밀로셰비치는 발칸 반도에서 벌어진 66건의 전쟁 및 반일륜 범죄 혐의와 1995년 세르비아 내 유엔 안전지대에서 8,400여 명의 이슬람 교도를 대량 학살한 혐의로 기소되어 2002년부터 4년간 ICTY에서 재판을 받았습니다. 그는 투옥된 후 재판을 받다가 2006년 3월 11일 64세의 나이로 헤이그 감옥에서 사망한 채 발견되었습니다. 현대의 베오그라드는 2014년 도시를 상징하는 랜드마크를 세우기 위해 세르비아 정부와 아랍에미리트 부동산 회사인 이글힐스 프로포티스가 도시 재개발 프로젝트인 베오그라드 워터프론트를 착수했습니다. 베오그라드의 도시 경관과 경제를 개선시키기 위한 목적을 가진 이 프로젝트는 베오그라드 페어와 과거 베오그라드 메인 철도역 사이에 사바강 우한에 있는 방치된 땅, 
사바 원형 경기장을 재건하고자 했습니다. 세르비아 정부와 에밀리트 파트너들에 의해 약 35억 유료가 공동으로 투자되었고 프로젝트는 사무용 빌딩과 호화로운 아파트 건물, 5성 호텔, 쇼핑몰 등이 포함되었습니다. 또한 도시는 세르비아의 가장 큰 경제 주체 중 하나인 급성장하는 IT 부문을 지원하기 위해 노비 베오그라드 지역을 개발시켰습니다. 여기에는 많은 아파트와 사무 건물들이 건설되었고 이외에도 도시는 과거 전장의 그늘에서 벗어나 빠르게 재건되고 있습니다. 오늘은 베오그라드 3편으로 유고슬라비아 왕국부터 현대까지 정리해보았습니다. 그럼 끝까지 시청해주셔서 감사드리며 평안한 하루 보내세요.